Thank you so much for uh, making us all feel so welcome. Большое спасибо, что вы принимаете нас, и мы чувствуем себя принятыми. And I'm excited and honored to share the word of God with you today. И, и я счастлив, и я готов делиться сегодня с вами Словом Божьим. I would like to start all the way back in history. Я хотел бы начать и заглянуть далеко назад в историю. At a time which I would describe as the most famous culinary experience of all time. И я хотел бы сказать, что это то время, когда был, наверное, самый такой удивительный кулинарное такое переживание в истории. It's called the Last Supper. Это называется последний. Actually, it probably wasn't so fancy. It probably was just very simple. И я думаю, что он был на самом деле очень простой. Maybe Matthew just arrived with the borscht. Может быть, Матфей пришел с борщом. And Jesus is tasting it. So, oh, this is Иисус so good. Иисус попробовал этот борщ и сказал: "Вау, это потрясающе." And so he breaks his bread and he hands some to и his потом disciples. Потом он разломил хлеб и он дал своим ученикам. The story is found in Matthew chapter 26 and verse 26. Эта история она записана в 26 главе Матфея. And when Jesus had prayed, he broke some of his bread and he said, "Eat." Когда Иисус помолился, он разломил этот хлеб и он дал и сказал ешьте. The bread represents his body. И хлеб, uh, он говорил, uh, хлеб uh, был прообразом его тела. Then Jesus took his cup. Иисус взял чашу. And he likewise gave it and said, drink all of you. И точно так же он дал эту чашу своим ученикам и сказал, пейте из нее все. This is the blood of the covenant that Это has been poured out. Это кровь моя, кровь нового завета за вас, проливаемая. And then Jesus would have taken his napkin or his face cloth. И потом Иисус взял салфетку. And he would have wiped his mouth and cleaned his beard. И он вытер свой рот, вытер свою бороду. And then neatly and carefully folded the napkin back up. И потом аккуратно он сложил эту салфетку. Placed it on the table. Положил на стол. As it then says in the book of John, Jesus got down to wash the disciples' feet. И потом, как говорит нам Евангелие от Иоанна, Иисус склонился для того, чтобы мыть ноги своим ученикам. Before returning to the table and prophesying that one of the disciples would betray him later that night. Перед тем, как он пришел, опять вернулся опять к столу и пророчествовал о том, что один из его учеников предаст его. And which one? The one that was dipping his hand into the same bowl as Jesus, as they continued to eat. And that's exactly what happened. Later that night, Jesus was betrayed by the intimacy of a kiss. Jesus was arrested. He was hurled before two different courts. The first was the religious Sanhedrin. Первое это религиозный синедрион. And the second was the political court of the day. И второй это был политический суд того времени. Where Jesus was tried. Где Иисуса осудили. And he was sentenced. He was sentenced to death by execution, being hung on a tree. И его осудили, осудили на смерть, на смерть на кресте. So now that Jesus is nailed to the cross, picking up the story in Matthew chapter 27. И теперь продолжая эту историю, 27 глава Евангелия от Матфея, мы видим, что Иисус висит на кресте. In verse 39, it says that people passed by and hurled insults at Jesus, shaking their heads. И там написано, что люди, которые проходили, они злословили его и кивали своими головами. Saying, "Ha! You were going to destroy the temple." Они смеялись и говорили, "Ты разрушаешь храм." And then rebuild it again. Придняй созидающий. Go on, save yourself. Спаси себя самого. Come down from the cross if you're really the Son of God. Если ты на самом деле сын Божий. And in the same way, the chief priests and the elders they mocked him. И точно так же и первосвященники и другие священники они просто издевались над ним, смеялись над ним. He saved others. Он спасал других. But he can't even save himself. Но сам себя спасти не может. Look, come down from the cross and then we'll believe you. И потом мы поверим в тебя. He trusts in God. Он доверял Богу. We'll let God rescue him now if he wants. И пускай теперь Бог его спасет, если он хочет. But didn't he say, "I am the Son of God"? Он же он же сам говорил, что я сын Божий. In the same way, the rebels that were crucified with him, they also heaped insults on him. И точно так же те разбойники, которые были распяты по правую и левую сторону от него, они также смеялись. From noon until three in the afternoon, darkness came all over the land. Из двенадцати до трех часов дня тьма опустилась на всю землю. And in verse 46, it says, "And then at about three in the afternoon." И в сорок шестом стихе написано, что где-то примерно в три часа дня. Jesus cried out in a loud voice. Иисус он закричал громким голосом. Elohi, Elohi, lama sabachthani, which means, 
my God, my God, why have you forsaken me? Или, или лама савахвани, то есть, что означает, Боже мой, Боже мой, для чего ты, или почему ты оставил меня? Now, forever and a day, that last line in this string of scriptures has been somewhat of a difficult pill for us to swallow. И для нас, наверное, кто живет сегодняшние дни, вот это uh, местописание очень... Сложное, наверное, для объяснения. And if you're not very familiar with scripture, you might be forgiven for, for thinking it sounds like Jesus is accusing his father of betrayal. И если вы недостаточно хорошо знаете Писание, то, наверное, можно вас простить за то, что вы, возможно, подумали, что Иисус осуждает своего отца, что он оставил его. Or it sounds like God has abandoned his son. И, и, или выглядит все так, как вроде Бог отец оставил его. But a text that's taken out of context. Но если взять текст и вытащить его из контекста это обязательно приведет тебя к тем условиям что в следующем тебя приведет к заблуждению поэтому теологи они постарались поместить вот этот текст в правильный контекст и наверное самое распространенное объяснение которое сегодня дается вы должны понимать что Иисус взял на себя на свои плечи грех всего мира God the Father to bear. Для Бога это слишком сложно было, чтобы смотреть на это. And so God turns his face away. Поэтому Бог отвернул свое лицо. And did you know that the literal definition of hell is to be separated from the Father? И вы знаете, что определение ада это значит быть отделенными от Отца. So in this moment, Jesus is going through hell. Поэтому в этот самый момент Иисус проходил через ад. So he's not asking some kind of philosophical question. Поэтому Why? Поэтому он не задает какой-то философский вопрос. Почему? Why my God has Thou forsaken me? Почему мой Бог ты оставил меня? No, he's crying out of desperation. God, don't leave me! Он просто взывает от безысходности. Он говорит: Бог, не оставляй меня. At least that's the most common explanation that's given. Ну, наверное, это самое распространенное объяснение этого места Писания, которое дается. But if we were to have a look at this verse in a Hebraic or ancient Hebrew context, если бы мы рассматривали этот стих через еврейскую историю или в контексте еврейской истории, we might be given a different understanding and a deeper revelation. Мы, наверное, получили бы немножко другое понимание или более глубокое понимание этого текста. Back in the olden days, if a rabbi was to ever preach a sermon, he would always be reading from the scrolls kept in the synagogue. В те времена тогда, если раввин он проповедовал из свитков, он разворачивал эти свитки и читал. But if the rabbi was out and about in the field and didn't have access to the scroll, он находился там на поле в дороге в пути. Then the rabbi would, the rabbi would typically just cite the first line of a passage of scriptures. Now, because young children had been memorizing the Bible from a young age, getting ready for their bar mitzvah, chances are they would remember and go, "Oh, I know that one," and would be able to finish it. In other words, they knew their Bible. И другими словами, они знали свою Библию. My question is, how well do you know your Bible? Мой вопрос сегодня, насколько хорошо вы знаете свою Библию? In fact, let me put you to the test. Давайте попробуем экзамен. See if you can finish the following sentence. Давайте посмотрим, если вы сможете закончить следующее предложение. If my people who are called by my, если мой народ, называемый моим именем, If they were to humble themselves and seek my, если они смирятся передо мной и будут искать, then I will hear their prayer from heaven and heal their. Я услышу их с неба и исцелю их. Thank God, someone in Ukraine knows their Bible. Спасибо Богу, что кто-то на Украине знает свою Библию. But in this context, it, контексте, it may well be that Jesus is preaching his final and most important sermon from the cross. Возможно, что в этом контексте Иисус проповедует свою последнюю и, возможно, самую важную проповедь на кресте. As he says, Elohi, Elohi, lama sabachthani. Excuse me, excuse me. Can I get everyone's attention? 
И когда он говорит и взывает или или лама савахвани, он, наверное, привлекает внимание. I would like to refer your attention to the 22nd Psalm. И, наверное, он говорит, я хочу, чтобы вы обратили свое внимание на 21 Псалом. Now, if it's true that Jesus wants us to pay attention to Psalm 22, well, then we would do well to actually know what Psalm 22 says. Иисус хочет обратить наше внимание на 21 Псалом, значит, нам надо тоже туда посмотреть. So let's go ahead and read it together. Поэтому давайте откроем и прочитаем вместе. Starting in verse 1, it says, My God, my God, why have you forsaken me? И начнем со второго стиха. В нашей Библии написано, Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Why are you so far from saving me? Далеки от спасения моего слова. Извините. You're so far from my cries of anguish. Because, my God, I cry out by day. Боже, я вопию к тебе днем, и ты не внемлешь мне. You don't answer me. Yeah. Ты не отвечаешь мне. And then there's a shift, and it says, but God, you're enthroned as the Holy One. Но потом что-то происходит, и там говорится о том, что ты святой, живешь среди славы. You're the one that Israel praises. Израиля, ты тот, кого прославляет Израиль. In you, our ancestors put their trust. На тебя уповали отцы наши. They trusted you, and you delivered them. Уповали, и ты избавлял их. To you they cried out and were saved. К тебе взывали они и были спасаемы. In you they trusted and were not put to shame. На тебя уповали и не оставались в стыде. Isn't it amazing? Now we've got a brand new context. Это потрясающе. Теперь у нас есть абсолютно новый контекст. As Jesus cries out, God, don't leave me. Когда Иисус взывает и говорит, Бог, не оставляй меня. Yet you're the God who always gets your people out of trouble. Он говорит, ты тот Бог, который всегда спасает своих детей из проблем. Israel, they trusted and you you always came through for them. Израиль доверял тебе, и ты всегда приходил к ним на помощь. They weren't put to shame, and this moment is no exception. Они не оставались в стыде, и в этот момент мы тоже не останемся в стыде. A text that's put into context gives us a different understanding. Поэтому, когда мы берем текст и помещаем его в контекст, and a deeper revelation, он дает нам новое понимание и более глубокое откровение. But now, everything else that Psalm 22 goes on to say, но теперь все, что говорится дальше в 21-м псалме is a prophecy of something that would happen 1000 years into the future. Это пророчество о том, что однажды должно было произойти через тысячу лет. But it's being described as though it's happening right now. Там описывается все так, как вроде бы это происходило прям сейчас. Check it out, Psalm 22 verse 7. Давайте посмотрим Псалом 21, 8 стих. All who see me mock me, they hurl insults at me, shaking their heads. Все видящие меня ругаются надо мною, говоря устами и кивая головой. That was the prophecy, and a thousand years later it came to pass. Это было пророчество, и через тысячу лет оно исполнилось. In fact, we read it just moments ago. It's recorded in Matthew chapter 27. Мы об этом буквально вот недавно, когда мы читали Евангелие Матфея. Verse 39, it says, those who pass by hurled insults at him, shaking their heads. 27 глава Матфея, 30. В 9 стих написано, проходящие же злословили его, кивая головами своими. Virtually word for word as it was prophesied to happen. Практически слово в слово так, как было пророчество. Very next verse. Very next verse in Psalm 22 says, He trusts in the Lord, they say, well, let God rescue him, let him deliver him. Следующий стих, 21 Псалом 9 стих написано, Он уповал на Господа, пусть его избавит, пусть спасет, если он угоден ему. That was the prophecy. One thousand years later, it came to pass. Это было пророчество, и через тысячу лет оно исполнилось. It was recorded in Matthew 27, verse 43. И как записано в Матфея 27, 43. He trusts in God. Well, let God rescue him now if he wants. For didn't he say, "I'm the Son of God"? Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал, "Я Божий сын". Psalm 22, verse 16 in English, 17 in Ukraine. Dogs surround me. A pack of villains encircle me. Первый псалом 17 стих у нас. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои. They pierce my hands and my feet. Пронзили руки и ноги мои. Matthew 27 verse 38. 27 глава Матфея 38 стих. And two rebels were crucified with him, one on his right, one on his left. Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую, другой по левую руку. In other words, he was surrounded by a pack of villains. О, другими словами, он был просто окружен разбойниками, людьми, 
And I think it's interesting that Jesus prophesied that his hands and his feet would be pierced. И в Писании написано, пророчество было о том, что Иисус говорил, что его руки и ноги будут пронзены. But yet that prophecy came about 500 years before the Roman torture or capital punishment called crucifixion was even invented. Но это пророчество, оно было сказано за 500 лет до того, как казнь через распятие вообще была придумана и, и начали его ее применять. Psalm 22, verse 18, I can count all of my bones, people stare and gloat over me there. И Псалом 21, 18 стих написано, можно было перечесть все кости мои, они смотрят и делают из меня зрелище. Matthew 27, verse 36, and sitting down, they kept watch over him there. И Матфея 27, 36 написано, и сидя, стерегли его или сидели, Psalm 22, verse 19, they divide up my clothes and cast lots for my garments. Matthew 27, verse 35, and when they had crucified him, they divided up his clothes by casting lots, and on and on and on it goes. Matthew 27, 35, распявшие же его делили одежды, его бросая жребий, и опять, и опять, и опять все это повторяется. It's Jesus on the cross. Другими словами, Иисус на кресте. Элохи, Элохи, лама савахтани. И он взывает, или, или лама савахтани. Excuse me, can I get everyone's attention? И он говорит, могу ли я привлечь ваше внимание? I would like to refer you to the 22nd Psalm. Я хочу обратить ваше внимание на 21 Псалом. For as it was prophesied 1,000 years ago, it has right now just come to pass. Что то, как было сказано в пророчестве тысячу лет назад, сейчас, это происходит прямо в это время. A text put into context gives us a different understanding and a deeper revelation. Поэтому текст, который помещается в контекст, дает нам другое понимание и более глубокое откровение. Anyone's minds... У кого-то взрываются сейчас мозги. But I don't know if anyone noticed. There was one verse. There was one verse that we skipped over. Может быть, вы не обратили внимания, но один стих мы пропустили. We read the first six verses of Psalm 22. We skipped over seven and we kept on going. Мы прочитали первые шесть стихов 21-го псалма, потом пропустили седьмой стих и продолжили читать дальше. Because every now and again when we're reading the Bible, sometimes we go, what, what does that mean? Потому что иногда, когда мы читаем Писание, мы, мы натыкаемся на какое-то место и думаем, что же это значит? And when we don't, when we don't understand it, we tend to just step over it and continue on our merry way. Когда мы не понимаем, у нас есть такая тенденция, что мы просто это переступаем и продолжаем идти дальше. But it's good every now and again to come back and wrestle with or chew on that. Но иногда хорошо было бы возвращаться назад и просто пережевывать и бороться с этим местом. And ask the Holy Spirit to give us revelation. Чтобы он дал нам откровение. Because the Bible says that in the end days God's going to pour out fresh revelation. Потому что Писание говорит о том, что в конце, в последние дни Бог будет изливать свежие откровения. In other words, there are secrets still hidden in the Bible that God wants to reveal. Секреты, которые находятся в Писании, Бог хочет их открыть. So let's read it together. Psalm 22, verse 7. Поэтому давайте прочитаем вместе Псалом 21, 7 стих. Says, but I am a worm and not a man. И там написано, я же червь, а не человек. Scorned by everyone and despised by the people. Поношение у людей и презрение в народе. Now we know that Jesus was scorned and despised by the people. We've just been reading about it. Мы уже прочитали с вами о том, что Иисус был в поношении, в презрении среди людей. But what on earth do you think it means when Jesus says, "But I am a worm and not a man"? Но что на самом деле это означает, когда Иисус говорит, "Я червь"? Now, obviously, there's two parts to it. First part, I am worm. Second part, not a man. And the book of Isaiah, and the book of Isaiah might lend us a little insight to the second part. In Isaiah chapter 52, verse 14. В Исаии 52 глава 14 стих. It says, just as there were many who were appalled at him, his appearance was so disfigured that he was beyond any human likeness. Там написано так: как многие изумлялись, смотря на тебя, сколько было безображен, паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих. In other words, because of the 
Greetings Jesus received his face was unrecognizable as a man. In taking our ugly disfigurement upon himself in paying the penalty that we would do. Иисус взял на себя нашу мерзкую вину и он был обезображен из-за нас. The good news is we get to save face. Но хорошая новость заключается в том, что мы не потеряли свое лицо. But in the process, Jesus' face was marred beyond any human likeness. Но в процессе Иисуса лицо Иисуса было обезображено до невозможности. We call it the beautiful exchange. Мы называем это прекрасный обмен. But if we're not careful, we can let the beautiful exchange turn into the ugly transfer. Если мы не будем осторожными, мы мы позволим, чтобы этот прекрасный обмен произошел назад. Where sometimes we make some stupid mistakes. Потому что иногда мы делаем какие-то глупые ошибки. And then we end up looking in the mirror and we become unrecognizable to ourselves. И потом мы смотрим в зеркало и мы становимся неузнаваемыми для самих себя. I don't know if you've ever said the words when you've done something so stupid you say out loud like who even are you? И, и может быть у вас такое было, когда вы делаете что-то такое глупое, а потом смотрите на себя в зеркало и думаете, ну что, что ты делаешь? It's kind of like we're describing our shame. Это такое ощущение, что мы просто описываем свой стыд. The Apostle Paul, he's very, very good at describing this experience. In Romans chapter 7, he delivers what I think is one of the greatest Shakespearean poetic pieces in Scripture. As he says, the things that I want to do, I do not do. And the things that I don't want to do, that's what I do. Like who can help such an idiot like me? He ends the passage by saying, who can save me from this body of death? Oftentimes we think, what does that mean? Oh, I know, maybe the wages of sin is death. But it might surprise you to know that some theologians argue that what the apostles Apostle Paul is referring to here is another form of capital punishment. We've all heard of the crucifixion. But there was another form of capital punishment was that you could be strapped to a dead person. Face to face, body to body. And that just like one rotten apple ruins the entire batch. The, the dead decaying flesh will transfer itself to the living. Now immediately, if that happens to you, there's a couple of things that are going to happen. That revolting stench is going to make you crazy. But secondly, people are going to go, oh, that's disgusting, get away from me. And that's exactly what happens when our sin is exposed. We feel this experience called shame. Переживаем вот это переживание, которое называется стыд. Shame is different from guilt. Вы знаете, стыд отличается от вины. Guilt is where you feel bad for what you've done. Вина это когда ты чувствуешь себя плохо за то, что ты сделал. Kind of like it convicts your conscience into wanting to do the right thing. И это твоя совесть тебя обвиняет, и ты хочешь сделать правильно. But shame is very different. Но стыд отличается. If guilt is where you feel bad for what you've done, shame is where you feel bad for who it is that you. Have become. Но если твоя вина говорит о том, что ты сделал что-то неправильное, ты чувствуешь вину, то стыд говорит тебе о том, кем ты стал в результате того, что ты делал. And because it feels so bad to feel under shame, 
И поэтому это ощущение очень плохое, когда ты чувствуешь себя под этим гнетом вины. Поэтому мы ищем какие-то варианты, которые дадут нам возможность чувствовать себя лучше. Maybe it's the allure of a sexual encounter. Может быть, это э, э, в сексуальных отношениях. Or maybe drugs. Может быть, это наркотик. Even alcohol is simply referred to as liquid love. И даже алкоголь, потому что часто на алкоголь говорят, что это жидкая любовь или любовь в жидкой форме. It's a tonic that we apply to ourselves to help drown out the shame. Это как бы что-то тонизирующее, что мы вливаем в себя, чтобы помочь нам побороть этот стыд, чувство it, стыда. It actually reminds me of that song by Sia called Chandelier. Does anyone remember that song? Это напоминает мне вот эту песню, если вы знаете. You guys do, right? Yeah. Anyone else remember the song Chandelier? Chandelier by Sia? Uh, uh, oh, we've got a few hands, we've got a few hands. Okay, it, it kind of goes, how does it go? Keep my glass full until morning light. Because I'm just holding on for tonight, on for tonight. Sun is up, I'm a mess. Gotta get out now, gotta run from this. Here comes the shame, here comes the shame. One, two, three, one, two, three, drink. Перевод. <laughs> the song finishes by singing "Throw them back until I lose count." Перевод такой, что солнце всходит, я чувствую опять вину, поэтому мне надо срочно выпить, чтобы заглушить это чувство вины. И раз, два, три, раз, два, три, закинулись до конца и как бы стало легче. In other words, toxic shame is almost always related to addiction. If anybody in the Bible knew something about shame, I reckon Rahab in the Old Testament, she would have known. She's a prostitute living in the town of Jericho. Она была проституткой, жила в городе Ерихон. And she would have been an outcast. И она была как бы выброшена из общества. In fact, Scripture records that she was living on the city wall. You can't get further away from the center of town than that. Писание говорит нам о том, что она жила в городской стене. Ну, наверное. Дальше уже некуда идти от центра города. And people would have been gossiping about her. И люди, наверное, постоянно сплетничали о ней. Like, oh my gosh, did you just see whose husband walked into the brothel with Rahab? И говорили, о, ты видел, кто сейчас пошел кровав, чей то муж пошел. And we know that to be true because one day two Israeli spies came into town. Мы знаем, что это правда, потому что пришел такой момент, когда два израильских там шпиона или разведчика пришли тоже к And they took up lodging in the brothel with Rahab. И они пришли в дом. And the neighbors would have seen this and told the city officials. И, наверное, соседи увидели это, и они сказали городским правителям. And so the city officials came knocking on her door. Поэтому правители города они пришли и постучали ей в дверь. Rahab, where are these two Israeli spies that you've got hidden? Где эти эти шпионы, которые пришли израильские? And she would have said, Oh, oh, you mean those funny-looking guys that smell a bit funny? Hang, hang on just a second. I'll see if they're still here. And so she goes back. She's like, guys, quickly, hide up on the roof. The city officials are here for you. And then she comes back out and she says, actually, you just missed them. They just left out by the city gate. But if you hurry, you can catch them. And she lies, putting her life on the line in order to save theirs. Uh, чтобы спасти этих ребят. I believe that Rahab, she would have known what was going on. И я думаю, что Раф, она знала, что происходит. People would have been coming, sojourners passing through town, coming to use her brothel. И я думаю, что люди, которые проходили через этот город и использовали ее жилье для того, чтобы там оставаться на ночь. And chances are they would have been talking. Hey, have you heard about the Israelites? Есть большой шанс, что те люди, которые были, они говорят: "Ты слышал об этом?" Their God is amazing. He like parted the sea. Просто удивительный, изумительный. Он разделил море. An entire nation walked through on dry ground. Целая нация прошла по суху. Their God goes before them by night with a pillar of fire. И Бог идет перед ними ночью в столбе огненном. They don't even have to plant crops. 
there God just rains down и food from heaven. Сеет, ничего, им просто с неба все падает. And wherever they go, they annihilate the people. И везде, куда они идут, они просто все сметают на своем пути. And have you heard? They're just outside of Jericho. И, может быть, вы слышали, они стоят уже рядом с Ерихом. Rahab absolutely knew that the only way she could be saved is if she entered into a covenant with Joshua. Now, let's just stop for a second. 40 years earlier, Moses was in charge and he sent in 12 spies to go spy out the land. Only two of them came back with a good news report. Their names were Joshua and Caleb. Four decades later, now Joshua is in charge of Israel. And he's not going to make that same mistake twice. So he doesn't send in 12. He only sends in two. In other words, this is Joshua's second coming. It's, in it's interesting because in English the word Joshua is pronounced, but, but in Hebrew it's pronounced Yeshua. В английском это имя Иисуса Навина это Джошуа или Гошуа, да? Or in Greek we call it Jesus. Или на греческом мы называем его Иисус. It's not just that Joshua and Jesus share the same name, but at this particular juncture of the story, they actually share the same role. И это не просто, что у Игошуа и Иисуса были одинаковые имена, и они просто, ну, как бы разделяли одну и ту же роль. Delivering God's people out of bondage and into the promised land. И у них была похожая роль, потому что и как один, так и другой пришел, чтобы освободить свой народ из рабства. As Rahab is letting the spies down by a rope on the city wall, she says to them, don't go back immediately to your camp. First spend three days hiding out in the mountains. You didn't get it. Three days! Whenever the Old Testament refers to three days, oftentimes it's a reference to Jesus. Like Jonah in the belly of the whale for three days. And if this story is pointing us to Jesus, well, we should expect to see other signs. And we do see other signs. Before the spies leave, they say to Rahab, okay, what we want you to do is take a scarlet rope and tie it in your window. So that, so that on the day of invasion, whoever is in your, par in your apartment, the army will pass over that house. Захват этого города, чтобы те, кто там будет, они, увидев эту веревку, прошли мимо твоей квартиры. Obviously, this is a parallel to an earlier story where God said, smear the scarlet blood over the doorposts of your house. Конечно, это параллель с историей, которую мы читаем раньше, когда израильский народ помазал косяки своих дверей кровью Агнца. And when the death angel comes, they will pass over whoever is in that house. И когда ангел смерти пришел, он прошел мимо этих домов. And that's where we get the term, that's where the term Passover comes from. But I've got a question. Why a scarlet rope? Like, why not just a normal rope? Because the dye or the color scarlet was incredibly expensive. Потому что этот цвет пурпурный цвет он был очень очень дорогой. This dye or this color it was only used for the holy priesthood or for royalty. Пурпурный цвет он был использован только для 
царских особ. In other words, this would have cost Rahab a lot of money in order to dye her rope the scarlet color. Другими словами, для Раав это стоило бы больших денег, чтобы выкрасить эту веревку в пурпурный цвет. But it's interesting because the color scarlet is the color of blood. Но интересно то, что вот этот пурпурный цвет это цвет крови. And as Jesus gave up his life blood on the Passover, Иисус он отдал свою жизнь и свою кровь на Голгофском кресте. It says the temple curtain was torn in two. Написано, что завеса в храме она разодралась на двое. Granting us direct access into the throne room. И дала нам возможность, чтобы мы приходили прямой дорогой в присутствие Божье в тронный зал. So it could be said, but giving up his blood. But Rahab was given a lifeline. И другими словами, что то, что было отдано кровь для той же самой Раав, для нее был открыт путь к спасению. But not just a lifeline, also a bloodline. Не только не только жизнь, но и give me a second. Ей дана была не просто жизнь, но она стала частью. Genealogical tree. Genealogy, because this is really important. When Rahab was saved, she went on to marry Salmon from the tribe of Judah. Потому что когда Раав она вступила вышла замуж за Салмона из колена Иудина. And it's rumored that Salmon may well have been one of those original two spies that took up lodging with Rahab in the brothel. Salmon, не Салмон, а Салмон был одним из тех Соглядатая, в которые тогда пришли в Ерихон. Begging the question, what really happened in that brothel? But that's a message for another time. Что у них там на самом деле произошло в этом Ерихоне? Но это другое послание. They together had a child. His name was Boaz. И у них родился ребенок, имя которого был Ваос. And Boaz married Ruth. И Ваос он женился на Руфи. Now, for the English guys, of course, before Boaz married Ruth, he was Ruthless, but moving right along. Together they had a child. They had a child that had a child, and the great grandson, of course, was King David. И у них родился ребенок, и у этого ребенка тоже родился ребенок, и это был царь Давид. And from the lineage of King David came Jesus. Родословное царя Давида произошел. You've got to get this. You've got to get this. Вам нужно это понять. When Jesus was going to be born into humanity, he must have thought to himself, now which family shall I be born into? Когда Иисус он он принял решение родиться, да, прийти в этот мир, он думал так: в какой же семье мне родиться? Кто же станет моими предками? Jesus says, you know what? I think I want to be born into the family of Rahab the prostitute. И он подумал: наверное, мне нужно бы родиться в семье Раав блудниц. In other words, Jesus is not ashamed of our shame. Иисус, другими словами, Иисус не стыдится. And then when we, just like Rahab, put it all on the line and take a risk, и когда мы точно так же как Раав, мы все ставим на кон, рискуя своей жизнью, and we trust him, и доверяем ему, he saves us, он спасает нас, and gives grants us a brand new future. и он дает нам абсолютно новое будущее. Now I know some of you will be sitting there thinking, okay, I get it. So Jesus' face was marred beyond any human likeness. и возможно вы сидите там и думаете, да да, я я все понял, лицо Иисуса было обезображено хуже всех других людей. and that is represented of shame because in the same way when we do bad things we become unrecognizable to ourselves but I don't know if anyone remembers when we read Psalm 22 it says in you our ancestors put their trust там написано, что наши предки они возлагали свою надежду на тебя. Они доверяли тебе, и ты спасал их. In you, they put their trust and were not put to shame. И написано, что когда они доверяли тебе, они не постыдились в этом. In other words, the antidote to shame is called trust. Другими словами, антидот для стыда это доверие. 
But still, there will be some sitting there thinking, okay, okay, but still, what on earth does any of this have to do with the fact that Jesus says, but I am a worm? Но, может быть, вы сейчас сидите и думаете, ну, все это как бы классно, но, но какое это имеет отношение к тому, что Иисус сказал, я червь? Well, prepare to be amazed. Поэтому приготовьте, сейчас вы очень удивитесь. The Hebrew word for worm is rima. Еврейское слово для червя это рема. But in this particular passage of scripture, Jesus does not say, I am a rima. Но в этой части Писания Иисус не сказал «Я мы рыма». But rather he uses a different word. He says «I am a tolaat». Но он использовал другое слово, которое звучит «толаат». And the word «толаат» means «scarlet». И это слово, оно означает следующее. In other words, или «багряный». In other words, Jesus is not just referring to any old worm. He's referring to a specific type of worm. Он не просто говорит о в общем о червях. Он говорит о конкретном. In fact, the worm that was used in antiquity to make the scarlet dye color. Он говорит именно о том черве, которого использовали в те времена для того, чтобы делать багряницу. Now there are 600 different types of species of this worm. Вы знаете, что есть 600 600 разновидностей этого червя. But just recently, researchers from Israel conducted some genetic analysis on fabric that was found around about the time of the Second Temple. Но буквально вот недавно некоторые ученые в Израиле они сделали генетическую оценку краски на на волокне и определили, что это за червь. They cross compared the genetics with all of these different types of worms, and they found a perfect match. И вы знаете, они взяли и изучили все эти 600 разновидностей червей и нашли абсолютно точное сходство с одной особью. Remember we said at the beginning of the message, God is pouring out fresh revelation on his people. Помните, мы вначале говорили, что Бог он изливает свежие откровения на свой народ. Their findings were published in the 2005 Bioscience Journal. Знаете, их исследования, они были опубликованы в журнале биологических знаний в 2005 году. The worm that was used to make the scarlet dye in Jesus day is called the Kermei Ecunatus. Включите первый слайд. И вот вот тот червь, о котором говорит Иисус it's about что, a. Uh, uh, вначале его название было Kermes. Kermes Ecunatus. It's about Latin. a half a centimeter sized grub. Это примерно вот пол пол сантиметра такое существо. You pick it off the tree and you put it into boiling water and it discolors the water and turns it the scarlet color. Их собирают с дерева и опускают в воду. Следующий слайд. И эта вода становится красной. And this is what Rahab would have had to have dipped her rope into in order to dye it the scarlet color. Именно в такую жидкость Раф должна была опустить свою веревку, чтобы она приобрела вот этот багряный цвет или алый цвет. But when we take a look at the life cycle of the worm, this is when is about to happen. Но когда мы смотрим на жизненный цикл этого червя, это то, что взрывает нам мозг. When the worm goes to give birth to its young, it is taken by soldier ants and pinned to the cross section of a tree. Когда червь готовится к тому, чтобы произвести потомство, муравьи солдаты берут этого червя, затягивают его на дерево, причем там, где соединяются ветки и при прикалывают его туда. Next slide. It is, it is pinned there so firmly that it will never come back down alive. И, и их, эти муравьи, они прикалывают этого червя настолько сильно, что он назад никогда живым оттуда сойти не The cross section of the tree is where the juiciest sap is located. Пересечение веток uh, на деревьях, именно там вырабатывается самый the worm eats the sap to nurture its young, but it cannot process the sugar, and so it excretes the sugar from its body. И червь он питается этой этой смолой, да, которая там вырабатывается, и она эта червь не может полностью все переварить, и поэтому из него выходит. And the ants come along and take advantage of the worm and eat the sugar. И вот тот сахар, который вырабатывает из червя, муравьи приходят и поедают этот сахар, они пользуются этим червем. 
The babies are born and they are positioned underneath the mother so as to protect the young. И когда рождаются эти дети, они находятся под матерью, она их как бы покрывает, чтобы защитить. And then the body of the mother starts to swell up with this crimson fluid or this scarlet gel. И тело матери, оно просто начинает раздуваться, наполняясь определенной жидкостью. Until eventually the worm bursts. До того момента, пока эта червь не взрывается. And this stain covers the young. Next slide. И следующий слайд покажите. И вот эта эта жидкость красного цвета. The blood covers. Next slide. The 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 young. The blood covers the young and. Эта кровь, она покрывает этих молодых червей. And it stains anything it touches, including it stains fingers. И, и все, что бы ни прикасаться. Там есть пальцы, да, в красном таком, ребят? The idea is that it will also stain the tree, a stain never to be washed away by wind or rain. И когда жидкость, она выходит, она настолько пропитывает и дерево, и, и все, что там находится вокруг, что его даже дождь не может смыть. And this is the time that you can now harvest the worm. И это именно это время, когда собирают этих червей. And the reason why this dye is so expensive. И причина, почему эта краска она настолько дорогостоящая. Is because there's only three days that you can harvest the worm. Потому что этих червей можно собирать вот в такой только три дня. Because three days later, the worm turns into a snow-white ball of wool. Потому что через три дня эта червь превращается в белый комок шерсти. This wax-like substance is used as a wood preservative in Israel. И вот вот обычно вот эту смолу, которая там вырабатывается, ее используют для того, чтобы защищать дерево от повреждений. The next slide. Следующий слайд. As you, с белыми штучками. Maybe there's some problems, but look, okay. this wax-like substance is also symbolic because we are preserving the message of the wooden cross. Но это тоже символично, потому что мы с вами сохраняем вот этого это послание деревянного креста. And what's the message? И какое послание креста? Isaiah chapter one verse eighteen. Исайя, первая глава, восемнадцатый стих. Says, "Come now, let us settle the matter," says the Lord. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Если грехи ваши будут как багряная, как снег убилю. Though they are red as crimson, they shall be like wool. И если будут красны как пурпур, как волну убилю. As the keyboardist comes and joins us on stage. Может быть, прославление сейчас выйдет или. Just when you thought the message was over. Может быть, вы подумали, что уже все послание закончилось. Just wait, there's more. Подождите, есть еще. Obviously, Jesus he dies and he's put into the tomb. Конечно, Иисус умер и его поместили в гроб. Three days later, Mary Magdalene comes along and she sees. Hang on, they've rolled away the the stone. Через три дня Мария Магдалина приходит к гробу и видит, что камень отвален. She looks inside. They've taken Jesus. Она посмотрела во внутрь и говорит Иисуса. Нет, его забрали. She runs quickly to tell Peter and John. Come quickly, they've taken Jesus. Она бежит быстро, чтобы сказать Петру и Иоанну, что Иисуса забрали. Его там нет. Peter and John come quickly running to the tomb. И Петр и Иоанн они бегут к гробу. John is writing and says, and John was the fastest runner and made it there first. И Иоанн он пишет эту историю. Он говорит, что Иоанн бежал быстрее и он прибежал первый. He stops at the mouth of the cave and looks inside, and sure enough, no Jesus. Он побежал к входу в пещеру и посмотрел. На самом деле нет Иисуса. But then Peter comes along. Но потом Петр пришел. He doesn't have the same respect that John has, and he just runs straight in. To the tomb. И у Петра у него не было такого же уважения, как у Иоанна к ситуации. Он просто забежал прямо в пещеру. They've taken Jesus. Они забрали Иисуса. All that remains are like the grave clothes lying on the floor. Все, что там осталось, это просто пелены, в которые был завернут Иисус. And then in John chapter twenty verse seven. И потом в Иоанна в двадцатой главе в седьмом стихе написано. It says, and the napkin or the face cloth or serviette that was laid on Jesus' face. 
Там написано и плат, который был на голове Иисуса, или салфетка. It wasn't lying with the grave clothes. Лицо, но не валялось там со всеми остальными. But rather it was folded or rolled up neatly in place on the table to the side. Но эта салфетка, она была красиво сложена и лежала на столе. I've got a question. У меня есть вопрос. Why would the Bible spend such an expensive piece of biblical real estate, an entire verse? Зачем в Библии берется часть Писания настолько важная и используется для того, чтобы описать эту как бы незначительную вещь? To let us know, oh by the way, Jesus is a neat Jesus. Чтобы просто для нас было понятие, о, Иисус, он очень такой культурный Иисус. Unless, of course, there was a different understanding and a deeper revelation. And in order to gain this revelation, we need, we need to finish this message in the same place that we started it. Jesus is sitting down breaking bread with his disciples. And says, here, eat. This is my body that that's been broken for Это you. Тело, and then here, drink. Говорит, вот, this is the scarlet blood of the covenant that's been poured out for the Это forgiveness of sins. Кровь, and Jesus would have taken his napkin or his face cloth and wiped his mouth and cleaned his beard. Салфетку, губы, бороду, and then carefully and neatly rolled or folded up the napkin and placed it back on the table in place. Before getting down from the table to wash the disciples' feet. Now upon seeing this, Peter and John, they would have immediately known what that means. Because because of the cultural context. If Jesus was finished his meal, he would have wiped his mouth and cleaned his beard and then just tossed it on the table, say, symbolizing you can start the cleanup process. But when Jesus takes the time to carefully and neatly to fold or roll up the table, and uh, roll up the towel and put it back in place. Jesus is saying, I am not finished yet. Jesus is saying, I am not finished yet. 